今天讲一部超经典的高分悬疑电影，看完它可能会颠覆你的认知。如果我们的世界是由代码组成的模拟游戏，那么是否意味着可以不断读取存档，从而体验不同的人生呢？故事从1937年的洛杉矶开始讲起。名为富勒的老人发现了世界的真相，意识到这个真相一定会引来杀身之祸，于是他将内容以书信形式写了下来。随后，在一家奢华的高级酒店内，富勒把刚才的信件交给了前台的酒保。并叮嘱稍后有一个叫道格的人会来拿取。酒保表面上说是举手之劳，可当老人刚刚离开，他就私自拆开了信件，上面的内容令人头皮发麻，猜测写的或许是一个玩笑。与此同时的富勒走出酒店，一辆轿车随即迎了上来。原来他是这里的常客，也是大家眼中阔绰的有钱人。车子兜兜转转走过几个街区，最后在一家书店缓缓停下。此处是老人的家，看装潢和陈设却不像什么豪宅。难道富勒不是有钱人？但他为什么是风华场所的常客呢？随着眼神中迸射的一道光芒，无数条记忆和意识开始运转。紧接着，富勒在1997年的洛杉矶醒来，这到底是怎么回事呢？而这里又为什么是另一个时空呢？匆匆忙忙离开刚才的地方，老人穿着风衣来到一间酒吧，他想将信件的事告诉道哥，然而电话那头却无人接听，无奈之下只好留言。可恰在此时，又看到了一个熟人挂掉电话来到外面，殊不知迎接他的却是死亡。对方掏出匕首，突然袭击，只是几下便杀死了老人。其实富勒已经料到会有今天，但没想到竟然来得这么快。次日，在一间现代化的豪华公寓内，男主道格从床上悠然醒来，之后便收到了警方的传唤，说是自己的老板富勒被人杀害。道格听后感觉非常惊讶，但更惊讶的还在后面。家中洗手池上有几滴未干的血液，旁边还有一件沾满血迹的衬衣。道格懵了，这种情况自己压根就不知道。带着疑问，急忙赶往警局，或许在那里能够找到答案。很快见到负责案件的探长，两人在停尸间辨认了尸体。看着可怜的老人遭此毒手，道格一时间陷入了沉默。他和富勒虽然是上下级关系，但同时也是最要好的朋友。因为老人名下没有家属，于是道格成了警方的调查对象。随后，探长跟着道格来到富勒的住处，只一眼就能看出公寓价值不菲。探长想了解公司的运营内容，但道格只表示属于程序开发。然后以商业机密逃过了话题。这时，房间里突然出现一个女人，这不禁让人觉得十分好奇。然而，等到女人转过身子，道格立刻愣在了原地。这个女人为什么会如此熟悉，就好像在哪里见过一样？女人自称名叫珍妮，她是富勒远在法国的女儿。听完介绍的道格无法置信，因为老板从未提过还有家人。探长见状想询问几个问题，道格也只好暂且离开，进入电梯暗洞十三楼，而这里则是公司的核心实验室。此时的同事强尼正在叹息，他觉得富勒是这个时代的爱因斯坦。原来他们公司创造了一个虚拟世界，仅用代码就还原了1937年的洛杉矶。令人惊叹的是，里面的人类不仅拥有自我意识，而且还能独立思考，推动社会发展。坦白来讲，所谓的虚拟世界其实跟现实没有区别。通过两人的谈话得知，目前这个系统还在测试阶段，而且也只有富勒一人进去体验过。随后，道格找到谈话完毕的珍妮，试图问出富勒生前交代过什么。珍妮回答说，父亲的压力很大，曾在几天前说要关闭公司。听到这里的道格非常疑惑，为什么要关闭公司呢？要知道，虚拟世界一旦上市，势必会颠覆人类的整个文明。另外，这是富勒一生都想完成的事业，他为什么要在最后时刻关停呢？珍妮解释说，有些事我们想象不到，他甚至都没跟你说过还有一个女儿。此话一出，让道格瞬间语塞。傍晚时分，珍妮找到父亲的律师，他想知道如何继承留下的两亿资产。律师表示，事情出现了意外，富勒在临死前更改了遗嘱，而现在的唯一继承人却是道格。很快，警方认为道格有重大作案嫌疑，理由是意外继承了巨额财产，并且在事发当晚与死者有过通话。为了弄清事情的真相，道格急忙赶回家中，并立即查看了通话记录。果不其然，里面有一条是来自老板的留言。富勒告诉道格。如果我突然发生意外，那么记得去虚拟世界寻找答案。我在一家酒店给你留了信件。很显然，富勒早就料到了今天的事情。联想到凭空出现的珍妮，以及要关闭公司的言论，种种迹象表明这一切是有预谋的。事不宜迟，来到公司的实验室，道格让同事把自己送进虚拟世界。强尼听后断然拒绝，解释说系统还处在测试阶段，如果此时接入会有生命危险。道格见状，将老板的留言讲了一遍，表示现在的自己非常困惑。坦白讲，不知道什么才是真相。依据现有的所见所闻，要么是自己杀了老板而又忘记了，要么是有人在背后搞陷害。所以眼下必须前往系统中寻找线索。思考片刻后，强尼同意了道格的请求，并将接入时间设置了两个小时。连接过程需要下载本体意识，然后再将意识强行加载到虚拟人物，而虚拟人物的意识则被封存在本体中。简单来说，是两个人进行了意识互换。值得一提的是，如果本体在虚拟世界中死亡，那么他的意识也会跟着死亡。这样一来，虚拟人物的意识会被迫留下。
，从而占据本体回到现实世界。鉴于设计之初是比照基因定制，所以道德要链接的人物也是特定的。伴随着倒计时的开始，无数条记忆和意识开始运转。紧接着，道格在1937年的洛杉矶醒来，意识到自己占据了一名银行职员。道格惊奇的有些不知所措，银行职员的样貌和道格非常相似，这也说明虚拟人物是按照基因定制的。迫不及待地来到大街上，道格瞬间被这里的景象震惊了，整个世界的格调显得有些灰暗，但每一处的建筑都极为逼真，每一个人物也都无比真实。因为不知道富勒在哪个酒店留了信件，于是道格决定先找到他的住处。很快，车子在富勒的书店缓缓停下，这里的环境对比外面非常安静，转角就看到了正在工作的老板。熟悉的面孔让道格笑容凝固。这个虚拟人果真和富勒一模一样。从两人的谈话可以看出，富勒根本认不出道格，但在意识里总觉得对方很脸熟。道格忽然明白，本体对虚拟人的操作就像电子游戏，一旦无人控制游戏角色时，他们的生活就会回到正常，之前的经历也会被自动抹除。至于富勒觉得道格脸熟，是因为在意识转换后总会残留一点记忆。经过一番交谈，道格并没有问出有用的线索，匆忙离开富勒的书店。车子驶向了洛杉矶的郊外，目的是要寻找一个名为安娜的女子，因为她是富勒离开时最后接触的人。好巧不巧，遇到该女子的母亲，因此得知了安娜在凡尔赛酒店上班。时间紧迫，道格只好重新返回城市，并在最后一刻赶到了大酒店。此时的安娜正在排演舞蹈，表示有什么事可以先向酒保咨询。然而，当道格匆忙来到前台。岂不料所谓的酒保竟是如此熟悉，这不就是同事强尼吗？而这个强尼正是当初富勒委托的人。顾不上惊讶，道格赶紧打听富勒的事情，询问有没有留下信件之类的东西。奇怪的是，酒保故意隐瞒事实，并谎称富勒什么都没有交代。这时，道格突然感到视线模糊，原来是设定的使用时间到了。意识到身体正在被虚拟人占据，道格不得不冲进了洗手间，然后在最后一秒回到了现实。同事强尼急忙上前检查。所幸道格并没什么大碍。与此同时， 1 9 3 7年的道格恢复了意识，但他不记得刚才的举动，也不知道自己为何来的酒店。这一切被酒保看在眼里，立刻就想到了富勒留下的信件。很明显，富勒写的内容并不是开玩笑。视线回到1997年的洛杉矶，一名神秘兮兮的男人找到道格，声称自己亲眼看到道格杀了富勒。如果现在掏出五百万封口，那么这件事就不会再向警方举报。道格闻言大怒，几下拳脚就赶跑了这个敲诈勒索。当天晚上，心乱如麻的道格坐立难安，于是拨通了珍妮的电话。很快，两个人在一间餐厅坐了下来。没有多余的废话，道格讲述了这几天的处境，并坦言自己有可能杀了富勒，不过脑海里一点印象都没有。珍妮听后没有多说什么，表示虚拟世界会影响人的记忆，所以以后不要再进入系统中。这时，道格再次感觉好像见过对方。珍妮回答说：“或许在你的前世吧。”通过这次交谈。道格对珍妮放下了所有戒备，心中也莫名的催生了一股情愫。次日清晨，警方突然对道格下达了逮捕令，原因是昨天的神秘男刚刚举报道格，随即在晚上就遭到了杀害。另外，警方查出富勒在遇害之前，道格的车子就在酒吧的附近，这一下让道格百口莫辩，不得不暂时被扣在了警局。然而没过多久，珍妮赶到警局递交了一份材料。证明道格在事发当晚和自己在一起，虽然暂时得到了保释，但道格觉得神秘男就是自己杀的。事情其实很简单，案发时自己和珍妮早已分开，而之后的记忆竟然一点都不记得。为了搞清楚这其中的困惑，道格决定再一次进入虚拟世界。或许富勒的留言就是答案。实验室里的同事并不在场，于是道格独自操作起来。他将接入时间定在了两个小时，但不小心忘记了进行倒计时。随着本体意识强行加载到虚拟人物，无数条记忆和意识开始运转。紧接着，道格在1937年的洛杉矶醒来。此时的虚拟人正在参加舞蹈，但也只能抛弃女友，选择离开。第一时间来到富勒的住处，道格已经想到了找到信件的方法。虽然富勒的部分经历被抹除，但他的意识里还留有一些残影。道格利用这一点旁敲侧击，试图唤醒出最深处的记忆。很快，富勒表示自己经常梦到去酒店潇洒，但醒来后身上真的有香水味。此话一出，让道格明白，本体离开后的残存记忆果然存在。而这种记忆会让虚拟人觉得似曾相识。为了将事情还原得更加清晰，道格直接带着富勒来到了酒店。1937年的富勒做梦也没想到，自己竟然是凡尔赛的顶级贵宾。待到坐下来环顾四周，一个个熟悉的面孔逐渐浮出水面。最终，富勒说自己好像写过一封信，然后交给了这里的酒保。道格闻言朝着前台看去，酒保则趁乱溜进了后台。事不宜迟，赶紧尾随查看。殊不知，对方已经埋伏在了身后。What are you? Huh? 酒保一眼识破道格，然后愤怒地讲述了信的内容。原来富勒详细描述了世界的真相，直言这个世界是虚拟的。刚开始的酒保以为是个笑话。
，但后来却撞见了银行职员的遭遇。紧接着，九宝怀着好奇心离开了城市，然后按照信中指引一路前行，不要理会途中出现的障碍，一直走就可以走到世界的尽头。很快，九宝见到了密密麻麻的数据，原来这个世界真的是个假的，残酷的真相让九宝无法置信，一切的一切都他妈是假的。在此刻的信仰和世界观彻底崩塌。其实任谁都不能保持一颗冷静。九宝质问道：“阁是什么物种？竟然要这样将他们玩弄于股掌？或许是太过愤怒。”两人在争执时跌落泳池，而道格眼看着就要被活活淹死。危急时刻，同事将本体强行拉回了现实。这次事件让道格突然大彻大悟：虚拟世界虽然是个假的，但里面的人却都是活生生的。此刻的他终于明白富勒的遗愿：关掉公司是对的，科技在任何时候都不能触碰道德底线。随后，道格来到珍妮夏榻的酒店。但前台却说对方已经离开。这时探长走过来告诉道哥，富勒根本没有什么女儿，而所谓的珍妮也根本就不存在。道哥听后一脸的不可思议：珍妮是谁？她为什么可以凭空出现，又为什么可以凭空消失？走出酒店的道哥想到一个办法，或许出租车司机知道珍妮去了哪里。在交了一沓好处费后，道哥的心中有了方向。稍后时分，道哥在一家超市找到了失踪的珍妮，但此刻的女孩是一个收银员。他的样貌虽然和珍妮一模一样，但行为举止却有着天壤之别。从两人的谈话可以看出，珍妮根本认不出眼前的男人。待到走出超市，道格的心情差到了极点。这时，珍妮匆匆忙忙跑了出来，原来是道格的东西落下了。这一刻的珍妮没有感觉，但道格却心痛至极。望着说完话转身离开的女孩，道格已经猜到了富勒的真正表达。信中说这个世界是虚拟的，指的不是1937年的洛杉矶，而是1997年的洛杉矶。这个世界不是别人的世界，而是自己现在所处的世界。道格开着车一路向西，不管遇到什么障碍也未停下。也不知道过了多久，道格终于看到了真相。没错，这个世界果然也他妈是个假的。只要人类的意识不去观察。系统为了节省内存才会有这种景象。与此同时，珍妮的操控者突然加载，他立刻知道了刚才发生的事情，离开岗位来到后台。珍妮决定向道格摊牌。很快，道格接到了珍妮的电话。此刻的他也瞬间明白，对方是一个更高级的存在。紧接着，在富勒所在的豪华公寓内，珍妮缓缓讲述了事情的真相。原来，像道格这样的模拟世界，还有成千上万个类似的系统。但万里挑一的是，这个世界竟然创造了新的虚拟。之后，富勒发现自己也是代码。于是遭到了上层世界的灭口。为了防止更大的隐患发生，珍妮这才想到了关闭公司。至于富勒是谁杀害的，也正如之前的猜想，杀害富勒的人就是道格，而操控者正是上层世界的人。这也解释了道格为什么会出现记忆缺失。听到这里的道格无比沮丧，他深刻体会了九宝被玩弄于股掌的无助。这时，珍妮告诉道哥：“你之所以对我似曾相识，是因为你的操控者是我的丈夫。他把虚拟世界当成了游乐园，然后在这里肆意的滥杀无辜。我憎恨我现在的丈夫，但同时也爱上了一他而造的你。”道哥说：“你怎么会爱上一堆数据呢？我只是一个虚拟人罢了。”珍妮说：“我爱的是最初时的丈夫，可现在的他已经变质，而你还保留着初心。”此话一出，抚慰了受伤的道哥，并让内心的情愫更加的热烈。就这样，两个不同世界的人吻到了一起。与此同时，实验室的同事强尼突发奇想。他觉得富勒和道格既然没事，于是自己也想进入系统体验一下。然而等到连线成功，回到1937年，自己却成了一个正在醉驾的酒保。紧接着就发生了一场车祸。下车后的强尼本想逃逸，却不料被疾驶而来的汽车撞死。顷刻之间，强尼回到了1997年的洛杉矶。但令人意外的是，因为本体意识没能及时转移，所以强尼死在了虚拟世界，而酒保的意识则顺利继承了本体。面对陌生的全新环境，酒保显得有些格格不入。这一怪异举动很快引起了安保的注意，于是赶紧给道格打去了电话。半小时后，道格急匆匆地赶回公司，而此时的酒保正在开心地看着电视，只是随便的几个问话。道格立刻知道了对方的身份，九宝对这里的世界赞不绝口，但道格却说你所看到的也都是虚拟的，并解释了富勒信件中的真实表达。九宝听后觉得备受打击，搞了半天大家都是一堆代码。随后，九宝想看看自己的出生地，但是当两人在乘坐电梯时，道格的身体突然被操控者强行加载，也就是说珍妮的丈夫回来了，没有任何悬念。刚刚得知真相的九宝就被当场射杀。很快，道格找到珍妮，想要狠下毒手。他已经知道妻子爱上了虚拟人，珍妮见状慌忙逃离，但一楼大厅的出口却被锁死。
，眼看女孩就要惨遭不测，赶到的探长及时开枪救下了她。这下让上层世界的道格死亡，也预示着某些事情开始悄然发生。探长之所以能够出手相助，原来是珍妮预判了丈夫的行动，于是将世界的真相告诉了探长。也就是说，丈夫的死是珍妮早已想好的对策。此时的探长显得很无助，他请求珍妮回去后拔掉这个世界的电源。然后再也不要来打扰他们的生活。随着一道道闪光划过，道格的意识被迫回到了现实世界。这里是2023年的洛杉矶，而道格已经彻底取代了本体意识。同时刻的珍妮在一旁醒来，很显然她早就猜到了这个结果，手挽手来到面朝大海的阳台。道格见识了什么才是真实的世界？有一个跟富勒极为相似的老人向他们挥手。珍妮说他是我的父亲，富勒也是依据他的基因设计的。故事到这里看似十分完美，但它真的是最终的结局吗？